sur cette terre jaune un petit peu grasse. Le circuit a été arrosé et vous êtes bien sûr sur la catégorie MX2. Alors on va vous donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé rapidement au chrono. Ouais, les chronos, c'était les qualifs hier avec notamment Tyler Atre et Stephen Sward qui se sont imposés dans la première. Il y avait également Antonio Keroli, très rapide. Et puis, euh, côté français, ils sont tous passés sauf Sandouli, Grelier, Isoir et Benjamin Quasi. Et puis un problème majeur hein, pour la famille Pourcel. Avec la blessure, la fracture de l'humérus pour euh, Sébastien lors de la première séance des cellules. Donc Sébastien Pourcel, pourtant troisième du premier Grand Prix euh, à Zolder, euh, n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Alors devant, eh bien, c'est la bagarre déjà avec un McFarlane qui tente d'aller chercher un Keroli qui comme à son habitude a fait un très beau all shot que nous reverrons tout à l'heure bien sûr lors du review de cette manche Kyodi en quatrième position et Gens cinquième ça va très très fort alors que Michael Maschio est en septième position ça va plutôt pas mal pour Mika alors Ratray 8 e Cédric Melotte 9 e qui avait connu déjà quelques petits euh, soucis en tous les cas un début de manche dominé par les pilotes Yamaha pour le moment avec euh, notamment Antonio Keroli qui va tenter de retrouver son niveau de l'année dernière. Il avait un petit peu déçu à Zolder il y a 15 jours, mais Antonio Keroli a priori aujourd'hui est très en forme. Alors ce qu'on peut déjà observer, hein, Jean-Christophe, c'est que la piste est fort défoncée. A priori, euh, l'arrosage matinal a dû faire euh, son office, alors que nous avons maintenant récupéré le son et l'image. Tout va bien, vous êtes en MX1 sur AB Motor, c'est du direct pour tout le monde, la preuve. Donc cette première manche MX2, bien entendu toujours avec... Euh, Antonio Keroli aux avant-postes Andrew McFerlane qui avait déjà réussi un très beau Grand Prix lors de l'ouverture à Zolder. Alors une piste qui va être sous le signe et de la poussière et de la boue. Et a voilà. priori très difficile pour les relances pour cette catégorie MX2. Des conditions effectivement de course difficiles puisqu'il fait beau, il y a du vent en Espagne, le circuit était forcément très sec donc les organisateurs ont arrosé et un arrosage un petit peu spécial car il y a des portions très glissantes à cause de l'arrosage justement et d'autres très glissantes car c'est des portions plus sèches donc des conditions d'adhérence difficiles, il va falloir être très prudent, nous sommes pour l'instant à la... Huitième place entre Tyler Atray, le leader du championnat, et Cédric Melotte, deuxième du classement provisoire. Les deux hommes qui n'ont pas franchement réussi leur départ à suivre donc leur remontée. Mais devant, ça va déjà très vite avec Antonio Keroli. Alors, il reste 29 minutes et deux tours. Et c'est clair que les pilotes comme Tyler Atray, équipés de la plaque rouge, puisque c'est le leader du championnat du monde, eh bien, on ne verra pas la couleur de sa plaque puisqu'elle est crépie debout. Alors juste, on va revenir maintenant que nous sommes bien installés dans ce direct avec... Euh, Vraiment la grosse information pour Sébastien Pourcel. Malheureusement, il était gêné par un attardé dans les whoops. Il s'est pris sa moto sur le bras. Donc, environ six semaines, il est resté sur place. Il se fera opérer euh, probablement demain à Manosque par le professeur Simonet. Donc, euh, Sébastien Pourcel qui avait débuté son championnat de la meilleure façon possible. Malheureusement, euh, on va louper pas mal de courses et ne, ne pourra pas en tous les cas, probablement pas, euh, réussir son objectif qui était de monter sur le podium au général. Ah, C'est vraiment dommage hein, pour cet espoir français, en tout cas une saison euh, gâchée, alors que Aubert, René et Boissière sont en train de se battre pour la 19e, la 20e et la 21e place. Oui, les Français qui sont mal partis, c'est dommage, car euh, hier, Anthony Boissière notamment avait également loupé son départ et était revenu chercher la cinquième place de la Calibre, donc il est très rapide. On espère que ça se passera un petit peu mieux pour lui, en tous les cas en deuxième manche, et pourquoi pas également dans ce premier débat, il peut encore revenir. Et puis un petit mot sur Johnny Aubert, qui euh, n'était pas présent la semaine dernière à Beach pour l'épreuve de championnat de France élite, puisqu'il souffre toujours des avant-bras. Johnny s'est reposé, on lui a ponctionné du sang dans ses avant-bras, et euh, a priori ça va, ça va mieux en tous les cas. Hier, il roulait plutôt, euh, plutôt pas mal lors de ce deuxième Grand Prix de la saison. Alors, Antonio Chiroli qui semble avoir trouvé le rythme, alors que derrière, eh bien c'est la grosse galère ouais. pour Edgar Léoc. Et puis Anthony Boissière, malheureusement, on en parlait il y a quelques instants. Anthony euh, qui est coincé, qui a du mal à redémarrer. Le voilà, le pilote euh, Yam Casola à l'écran, qui a un petit peu euh, abîmé sa gamma de ennemi Zedef. Donc euh, un début de course difficile en revanche. Regardez, tout se passe bien pour le numéro 3, Antonio Chiroli, qui imprime le rythme, qui essaie maintenant de s'envoler en tête de cette première manche pour aller chercher, pourquoi pas, sa première victoire de la saison. A priori, en tous les cas, il, est, il semble très à l'aise sur ce circuit. Un rythme infernal à 1,58-122. Ça roule évidemment un poil moins vite qu'hier, on était aux alentours de 1,53 et oui la piste a changé de nature d'adhérence, c'est plus difficile et a priori les ornières ne facilitent pas la vie des pilotes dans cette manche, ça va être très physique hein, cette première manche ici en MX2. Alors Kero est en tête, deuxième place pour Andrew McFarlane, on vient de le voir passer, puis un troisième pilote Yama, Garnieri, Davidé, 
l'Italien qui avait plutôt pas mal roulé hier aussi lors des qualifs. Il est troisième pour l'instant devant Kyoli Egens et Michael Massio qui vient de gagner une place. Michael Massio numéro 71 qui adore ce circuit de Belkwig. Vous le savez, il a déjà gagné des courses ici, Michael. Et euh, on espère bien que ça va, ça va à nouveau se produire. Aujourd'hui, pourquoi pas l'an passé, le podium c'était Tyler Atre sur la 125 devant McFerlane et Sword. Alors que... C'est un des spots préférés, paraît-il, d'Anthony Boissière, ici, ce circuit espagnol. Allez, Kiko Kyodi, numéro 5, triple champion du monde 125, à la bagarre, Kyodi, quatrième pour l'instant. Alors là, on peut apercevoir, justement, sur ces images, les, les différences, avec juste en haut, une portion assez glissante de la poussière, et dans le contrebas, une ornière nettement plus humide. Eric Egens qui est en train de faire du beau travail sur cette piste en cinquième position avec la Honda. Alors Eric Egens, il est pilote Honda RWJ cette année. Il avait un coéquipier célèbre à Zolder, en la personne de Mike Brown, l'américain. Et bien figurez-vous que Mike Brown a tout simplement disparu de la circulation depuis la semaine dernière. Le team n'a plus aucune nouvelle. L'américain a été présent au championnat d'Angleterre pour disputer la course. Après un abandon en première manche, il est parti et depuis... C'est le, le mystère news. de la semaine. C'est le mystère. A priori, donc, chez RWJ, on, on, on a découvert qu'il aurait pris un avion pour, pour les états unis le mardi. Mais depuis, plus de nouvelles. Le team a dû se déplacer quand même pour Eric Higgins et a amené les motos de Mike Brown. Les motos de, de l'Américain ont été passées hier au contrôle technique. Et puis, il n'est jamais venu. Donc, il y a fort à parier qu que nous ne reverrons pas cette année Mike Brown en championnat du monde. D'autant qu'une rumeur dit qu'il serait en train de dealer un retour aux USA chez Pro Circuit pour l'outdoor. Ah, forcément, hein, l'appel des états unis parfois, ou l'appel des dollars peut-être. Ouais, c'est quand même un petit peu bizarre. Il avait signé un, un contrat avec Honda. Il était motivé puisque dans le dernier numéro de Moto Verte, d'ailleurs, dans une interview où il explique qu'il est revenu ici pour devenir champion du monde. C'est son rêve de gamin. Ben, ça n'aura pas duré longtemps, ça aura du gamin cette année. Alors que ça se complique pour Michael Masquio, Pierre Yves, car derrière, deux hommes sont très rapides et surtout très motivés. Il s'agit du numéro 2, Tyler Atray, suivi comme son nom par Cédric Melotte. Melotte qui l'année passée avait connu un, un Grand Prix très galère ici à Belcouille dans l'Enix. Ouais, Atray qui est en train de faire vraiment son effort et, et sa remontée ici. L'homme qui a dominé la première étape de ce championnat du monde MX2 il y a 15 jours. Eh bien, il a envie de faire parler la poudre et de dire qu'il est peut-être le nouveau patron de la catégorie. En, en tous les cas, c'est vrai que sa démonstration en Belgique était assez impressionnante dans des conditions qui lui convenaient à merveille. Alors on entend les quatre temps qui rugissent. J'ai l'impression que les motos sont mises à rude épreuve ici sur ce Attention. petit circuit. Regardez. La mélote en travers, toujours aussi agressif. Cédric, on l'a vu sur ce saut. Il est en train d'attaquer très fort, regardez, il casse les sauts au maximum, il est derrière Tyler Atrel, les deux hommes sont revenus au contact de Michael Massieu, il essaie de, de changer ses trajectoires, Cédric Melotte, peut-être pour trouver l'ouverture. Ouais, il l'a dit, hein. il apprécie cette moto, cette euh, descente dans la catégorie MX2, le motive énormément, et puis le physique est en train de revenir hein, du côté de Cédric, hein, c'est clair. Ah, ça glisse, hein. c'est pas évident, regardez euh, également cette belle attaque de Tyler Atrel sur la KTM, une accélération... Euh... Soudaine dans cette ornière. Bon comportement également d'Andrew McFarlane pour l'instant en seconde ah, est bien, position. Hein. McFarlane est très très bien. Il roule actuellement en 1.57, 362. C'est l'homme le plus rapide en piste. Ouais, C'est l'un des, des plus rapides avec Garnieri, toujours troisième. L'Italien assez étonnant. Le voilà, David et Garnieri là-bas. L'an passé, il roulait sur une 125 ATM. Il dispose désormais d'une 250 YZF. Regardez les comparatifs de temps, Jean-Christophe. C'est vraiment Max Ferland qui est en train de faire son effort. Là, peut-être pour revenir sur Antonio Caroli. Et déjà un circuit euh, passablement détruit pour une première manche. Beaucoup d'ornières, des trous. Il faudra être euh, à son top physique aujourd'hui pour espérer euh, sortir de ce piège espagnol. En tous les cas, ça semble bien se passer pour l'instant pour euh, Antonio Caroli. Ouais, Antonio Caroli qui est en train vraiment d'enrouler de, les difficultés ici. On se rend compte que l'Italien a tiré euh, parti de la leçon d'il y a 15 jours partir en tête et tenir ah c'est vraiment dommage pour l'ami Pourcel on aurait aimé qu'il vienne jouer avec ses as ici de la catégorie MX2 et toujours McFarlane à l'attaque couteau entre les dents qui lui aussi enroule il n'est pas très très loin hein, d'Antonio Kiroli on regarde les écarts 3 secondes d'écart 
Il n'y a pas grand chose et puis des, des temps autour euh, équivalents donc ça risque d'être euh, assez chaud. Toujours David et Garnieri, étonnant troisième qui euh, a, a, su euh, de son, le grand, hein. a su profiter de son bon départ derrière. Chiodi et Gantz Maschio et le duo Ratray Melot. Un circuit très technique, on va dire, également très moderne, hein, avec une partie de whoops, des grands plateaux, des grandes montées. Le tracé qui n'a absolument pas évolué hein, par rapport à l'an passé. C'est toujours hein, les mêmes difficultés, sauf que l'an passé, si vous vous souvenez bien, des trompes d'eau s'étaient abattues tout le week-end, rendant le, la course très difficile. Ah, C'est fini. Euh, au départ, avec la, la boue occasionné par l'arrosage, les pilotes n'ont pas dû voir beaucoup de différence, du moins sur le départ. C'est pas facile hein, de piloter sur une piste euh, mi-sèche, mi-humide comme ça. Allez, Michael Massio, on l'a aperçu toujours sous la menace de, de Tyler Attré, l'attaque peut-être du Sud-Africain dans les hooks, on le sent très agressif derrière. Alors le problème aujourd'hui, Pierre-Yves, c'est qu'il y a certaines portions, on le disait, sèches, d'autres euh, humides. Et lorsque c'est humide, il y a une seule ornière qui s'est formée, donc euh, le circuit est quasiment dans... dans sur la moitié de la piste, plutôt mono trajectoire. On l'a aperçu il y a quelques instants, voilà, notamment ah ouais, là, ici. C'est pas facile. Ah, quand on regarde à la relance, c'est pas mal. Hein. Tyler Attray qui est en train de trouver de nouvelles lignes. Regardez, il prend des risques à hein, Tyler Attray. Il va même dans les parties très mouillées trouver euh, la faille sur l'ex-champion du monde français. Là, c'est pareil hein, pour, euh, pour monter ici. Il y a seulement une ornière en bas. Ça va pas être évident de doubler. Encore 19 minutes plus de tour. Nous sommes. Toujours dans cette bagarre. Attention ici, ne pas glisser d'avant. Avec Cédric Molotte, hein, toujours à 200% comme d'habitude. Ah ça, c'est clair que c'est un attaquant pur jus, Cédric Molotte. Alors leader, toujours Antonio Keoli. Cinquième du championnat avec 34 points. L'homme qui est peut-être en train de réussir la belle affaire de cette première manche, c'est Andrew McFarlane. Il était troisième ex avec Sébastien Pourcel avec 35 points. Il est second pour l'instant. Il est en train de, en tous les cas, de reprendre des unités sur Cédric Molotte. Et, euh, et Tyler a trait au classement provisoire. Ouais, c'est clair qu'il y a un coup à jouer dans cette manche. Tyler a trait le numéro 2. Impressionnant à Zolder et qui euh, est en train de faire du boulot pour tenter de revenir. Ah, Peut-être euh, des petites news de ce qui s'est passé aux états unis la nuit dernière avec la victoire en... 250 de James Stewart, la deuxième de sa carrière. Stewart qui s'est imposé devant ah, Kevin Windham et Ricky Carmichael, troisième. Quatrième place pour Chad Reed, David Villemin, sixième, alors que Sébastien Tortelli termine beaucoup plus loin. Et puis en 125, victoire du pilote KTM, Nathan Ramsey. Nathan Ramsey qui s'est imposé devant. Devant, devant. Il va, euh, Andrew Short et Ivan Tedesco, pardon. Du coup, c'est Ivan Tedesco qui est devenu champion sur la côte ouest devant Ramsey et Short. Et que l'outdoor est en train de se préparer à grands pas. L'outdoor que nous retrouverons bien entendu en... Pas en direct, mais toute l'année sur AB Moteur. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis des nouvelles d'un ex-champion du monde, Frédéric Bollet, qui courait, qui courait les 24 heures du Mans Moto jusqu'à ce matin, puisque... Eh bien l'aventure s'est arrêtée sur une casse mécanique et une petite chute. Tout va bien pour l'ami Bobol. On retrouvera bien sûr en championnat du monde de super moto. Allez les deux leaders. Avec Antonio Chiroli. En tête. Devant Andrew McFerlane. Excellent second. Et David Garnieri qui continue de suivre le rythme. On parlait des absents. My Brown. Sébastien Porcel, Mike Alessi n'est pas là non plus, lui qui devait rouler au départ à Zolder, puis ensuite à Belpuig, puis à Gueda. Mike Alessi s'est blessé au dos et euh, le jeune officiel KTM américain finalement a décidé euh, de ne pas venir s'aligner ici, donc il n'est pas encore à 100% Mike Alessi. Ouais, c'est dommage, euh, c'est un peu la déception de ce début de saison. Ouais, ça aurait été sympa de le voir venir euh, se battre avec les meilleurs Européens. Mike Alessi, on le retrouvera euh, eh bien, au départ de l'Outdoor aux états unis d'ici quelques semaines. Alors ça continue et ça va vite et fort devant avec un Antonio Chiroli qui continue hein, d'enrouler du câble en 1,57-277. C'est rapide et ça lui permet de tenir la dragée haute au reste du plateau. Ouais, Garnier, troisième, quatrième place pour Chiodi, le voilà. Et derrière, ça revient avec 
Et Gent, Massieu en retrait, mais l'autre, regardez, c'est très serré. Voilà Eric et Gent sur la Honda. Et juste derrière, pas très loin, il y a Mickaël Massieu, poussé ah, doublé, forcément hein. par Ratray et Melotte. Bah, Mickaël Massieu qui vient à l'instant de commettre une erreur, malheureusement, petite chute, probablement, puisqu'il arrête, regardez, à la 11e place. Et du coup, ça profite à Taylor Ratray. Cédric Melotte a une encablure. Ah, ça va être très, très chaud. Stephen Sward, on n'en a pas trop parlé, il était monté sur le podium ici même l'an passé. Il est seulement 12e pour l'instant, Karl Nunn, 14e, Johnny Aubert. Le français occupe la 19e place seulement, Pierre-Alexandre Ron est 21e et Nicolas Aubin 22. Attention au retour également de Kiko Piodi hein, qui avait gagné sa qualif. Et on n'a pas parlé de, de Christophe Pourcel qui était forcément un petit peu touché hier après la blessure de son frère. Christophe a eu un petit peu de mal dans, dans sa qualif, seulement 9e après avoir pris un bon départ. Euh, pour l'instant, il est 24e, lui qui la semaine dernière à Beach dans le sable pour le championnat de France Elite avait remporter l'épreuve avec euh, un brio assez étonnant pour un jeune garçon de, de son âge. Et McFarlane qui est en train de fondre littéralement sur Antonio Keroli. Il a gagné euh, presque deux secondes. Alors on vous le rappelle, hein, la boîte mail est ouverte toute la journée sur le www.abmotor.fr rubrique euh, chaîne TV pour euh, vos questions sur ce Grand Prix d'Espagne dont euh, la première manche MX2 est toujours menée par cet homme. Le numéro 3, Antonio Keroli sur la Yamaha. Keroli euh, qui euh, a priori maîtrise pour le moment mais ne doit pas relâcher son effort car seulement deux secondes derrière il y a un homme d'expérience Andrew McFerlane qui euh, on s'en souvient avait remporté l'an passé le premier Grand Prix de sa carrière en Italie et puis attention hein, Jean-Christophe on est à peine à la mi-course et regardez regardez ce diable de McFerlane McFerlane est là Garnieri n'a rien lâché il est quasiment à une seconde d'Andrew McFarlane derrière et puis ça va revenir forcément avec Cody et Gens Ratray Melotte. Le rythme est assez élevé, Michael Maschio en 13 e position maintenant après son erreur. En tout cas, les Bleus sont en train de faire du beau travail. Les Bleus bien sûr, les pilotes Yamaha de ce Grand Prix MX2 de Belpouig. Oui car côté tricolore en revanche, hein, c'est plus compliqué <rire> aujourd'hui oui. malheureusement. Allez, la vie des Garnier. Kiko Piodi derrière qui revient, Alessio Piodi numéro 5. Regardez si elle est difficile cette, euh, ce passage là avec ce espèce de double camel jump où on repart à l'arrêt. Ah, ça c'est l'une des spécificités de ce circuit euh, espagnol. Encore 13 minutes, plus de tours. Et Garnieri et Pierre-Yves. Ah, qui tient qui, vraiment bien la dragée haute. Qui est vraiment pas loin du tout d'Andrew McFarlane. Hein. Gros rythme pour Garnieri et bel abattage. Hein. Regardez, il est vraiment parfait. Croisons les doigts pour le jeune Italien. Ah, L'Italie qui attendait une relève et la relève est eh bien, elle est peut-être là. Entre Caroli et Garnieri, deux genoux dans l'ongue. Garnieri qui vient tout simplement de signer le tour le plus rapide en une 56 713. Mais le plus rapide des plus rapides. Regardez bien, c'est Taylor Rattray et c'est la bagarre Taylor Rattray, Cédric Melotte. On est en 1.55, mon petit doigt me dit que à la mi-course, ces deux garçons pourraient revenir peut-être sur Egan, sur Kiodi et Garnieri. Pourquoi pas, allez, une troisième place pour Taylor Rattray, c'est possible en tout cas. Ah, c'est possible, mais ensuite il faut trouver l'ouverture. Hein. Ah, il n'est pas loin. Hein. Le voilà, regardez d'ailleurs, il, est, il essaie vraiment attaque, hein. de, de changer ses trajectoires alors que derrière, Cédric Melotte lui est lâché. Maintenant, il n'a pas réussi à, à suivre le rythme. De Rattray, regardez, impressionnant. Ah, il a un rythme hallucinant, Taylor Rattray. Et visiblement, il cherche des solutions, il les trouve pour éviter ce côté un peu mono-trajectoire de la piste de Belpouig. Alors, Taylor Rattray, qui l'année dernière s'était imposé ici, sans gagner de manche, au guidon de sa petite 125 dans la boue. Alors, l'info, c'est sûrement la petite erreur de Cédric Melotte qui vient de rétrograder à la 9 e place, ce qui explique que le Cédric n'apparaisse plus à l'écran. En revanche, ça y est, c'est revenu. Un Rattray avec euh, dans sa ligne de mire Egens Kiodi et Garnieri quasiment alors effectivement ça sent la grosse explication ah, c'est clair que Taylor Atrey fait vraiment office d'épouvantail hein, cette saison euh, dans la catégorie mais on a vraiment l'impression qu'il est, il il est, est plus rapide plus vite. que tout le monde et Beaucoup surtout plus vite il euh, il varie ses trajectoires, c'est quasiment le seul hein, alors que, que les autres ont tendance à suivre. On vient de le voir justement sur cette image à l'instant même. Il est plus de deux secondes plus vite autour qu'Antonio Keroli. C'est vous dire que ça va revenir assez vite maintenant. 
Là, il va forcément entre, finir par trouver des solutions. Alors que Eric Egans maintenant met la pression sur Alessio Chiodi. Egans, ça fait plaisir également de le retrouver au plus haut niveau. Cinquième du championnat après Zolder. Lui qui l'an passé avait connu pas mal de problèmes physiques avec une grave blessure au dos. Il avait pris quasiment 10 kilos. Euh, il n'avait pratiquement pas roulé de l'année. On l'avait seulement retrouvé au, au motocross des nations. Il en une petite 125. Il avait d'ailleurs réussi de, de très belles manches. Ensuite, sa signature chez Honda RWJ. Et bien, a priori, Eric Egan est de retour niveau. à son meilleur niveau. Et tant mieux. Et il faudra le suivre, notamment dans les, dans les Grands Prix sablonneux, car on le sait, c'est sa grande spécialité. En tout cas, sur le sec et un petit peu euh, boué, ben, il se débrouille plutôt pas mal, Egan. Et, et c'est plutôt bien parce que ça veut dire que le physique est là. Alors que Tyler Atret est en train de perdre son kit déco sur Louis de Radiateur. Mais ça ne nuit aucunement aux performances de sa KTM 254 temps. Même pas peur. Le pilote KTM qui aimerait bien donner une touche de orange au podium. Au podium. Ah c'est possible, ah c'est oui, bien parti. On voit quand même qu'il n'est pas si simple de trouver l'ouverture. Il, si, hein. il a fait la jonction, hein, ça c'est clair. Il y a un gros boulot qui a été réalisé ici par Taylor Attray. Alors que Il ah, y a une chute Une, une chute, chute pour de Taylor Attray. Allez. Ah, il commençait peut-être à s'énerver justement à force de ne pas trouver de, de solution. Derrière, Cédric Meot vient de gagner à nouveau deux places. Il est repassé en septième position. Et puis euh, du côté des panoteurs, on fait bien son travail dans le team Yamaha de Carly puisque Antonio Coroli était informé que derrière ça revenait. Il vient de claquer un 1.55-253, c'est-à-dire euh, son meilleur chrono depuis euh, le début. Ouais, et puis clairement un, un chrono équivalent à, à celui de Taylor Attray. Ce qui prouve qu'il en a sous le coude, Antonio le petit Keroli. Keroli, 4 secondes, 4 secondes pleines d'avance maintenant sur Andrew McFerlane. Euh, normalement, Belle gestion, hein. ouais, ça, devrait, ça devrait le faire dans cette première manche pour Antonio. Keroli donc en tête devant McFarlane, Garnieri, Chiodi, Egans, Ratray, Melotte, Matteo Bonini, le jeune italien du team Honda Martin, en 8 e position devant Swarm 9 e qui a gagné deux places. Philippe Hertz et Michael Massieu toujours en 13 e position. Côté français, Johnny Aubert est 20e, René 21e, Aubert, Aubin pardon, 22 e Alors que Carlos Campano, le local de l'étape 53, vient de prendre un tour tout simplement par le leader. Allez, on le et ça chauffe. Hein. On le retrouve, Antonio Chiroli. Le retour de la révélation 2004. Alors on s'était dit la semaine dernière qu'il avait un petit peu la pression. Hein, parce qu'il est vrai que l'année dernière, personne ne l'attendait. Il avait été... Vraiment, la révélation, il avait défrayé la chronique. Il faut toujours confirmer, quand on a un statut de virtuel champion du monde, puisque il a quand même démarré cette saison avec ce statut-là, au même titre que Taylor Attray, eh bien il faut la tenir la pression, a priori il la gère bien. Alors vous l'avez peut-être vu furtivement, en tous les cas Andrew McFarlane a senti que Keroli était en train de partir, du coup il en a remis un petit peu et c'est lui à nouveau qui vient de réussir le, un excellent chrono à 1.55.996. McFarlane qui n'a quasiment plus que deux secondes et demie de retard et ça chauffe pour Garnieri car Kiko Chiodi maintenant est sur les talons de son compatriote. Euh, je pense que nous, avons, nous allons avoir droit à une fin de course assez impressionnante. Nous sommes dans le 13e tour de course, il reste 7 minutes. Alors, un petit peu plus de 7 minutes. Alors nous sommes en Espagne, mais ce sont les Italiens qui brillent car mais en oui. tête Keroli, un Italien sur une machine d'un team italien. McFarlane est australien, mais il pilote une machine d'un team italien. Garnier est italien sur un team, dans un team italien. Même chose pour Kiko Chiodi. Ça s'agace hein, du côté des Tifosi, sûrement. Et voilà Kiko Chiodi justement. Ouf, vous avez vu ce saut en descente incroyable. Ça, ça vous fait des super sensations dans le bas du dos. Garnieri, Chiodi, Eric Egans à la lutte pour la troisième marche du podium de cette première manche MX2. Extrêmement rapide, hein, cette manche, vraiment, les pilotes ont un abattage et une santé. Dans cette première manche MX2, ça fait plaisir à voir. Alors voilà, un 2 secondes 252 d'écart entre Keroli et McFerrain. C'est peu de choses. Et puis une seconde, seulement deux secondes entre Garnieri, Chiodi et Egans. En revanche, Ratray après son erreur est, est distancé hein, seulement en, en sixième position ah maintenant ça va avec 18 difficile. secondes de retard. Ça va être difficile pour Ratray de revenir à, à la lisière du podium. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour Antonio Keroli et les autres. Là on a vu que Garnieri allait chercher une, une trace un petit peu différente pour éviter les, les, les trous dans les ornières. Ouais, peut-être également les projections. Car c'est toujours très pénible hein, d'être crépi 
par des grosses mottes de terre ou de boue, ça doit claquer un peu. Hein. Regardez, Antonio Cheroli et la menace, McFerlane qui se précise peut-être maintenant. Le voilà, Andrew McFerlane. Regardez les écarts, Michael Masquio en 13e position en ah, 45 ça fume, secondes. Ça fume sur la, mo la moto d'Andrew McFerlane. Ouais, à mon avis, il vient de passer ouais, dans une petite flaque. Euh... Ah, c'est pas sûr, okay. hein, ça fume vraiment beaucoup quand même là. Quoi que. Ah, ce serait que... dommage, ah, oui, ce serait vraiment dommage pour euh, l'Australien. Peut-être un, un problème mécanique. Tant qu'il est dans le coup, peut-être un. Elle fait un drôle de bruit sa moto, hein, ceci dit. Alors, on va suivre. Hein. Dans les minutes qui suivent, la machine d'Andrew McFarlane qui a fait le plus gros du travail et ça Allez, fume quand même pas mal. Il faudrait pas qu'il y ait une casse mécanique à l'appel d'un saut car c'est... Il reste 5 à 6 tours dans cette manche et c'est vrai que ça fume de plus en plus. Ça fume de plus en plus, a priori la machine fonctionne toujours aussi bien. En tout cas Encore ça s'acte. 5, 5 minutes plus de tours. 5 minutes pour McFerlane pour tenter de revenir sur Keroli ou pour essayer au maximum de, de préserver de cette les, mécanique. Les Car là, là, ça devient de plus en plus inquiétant. Hein. Alors, il ne faudrait pas que ce soit un joint de culasse ou quelque chose de cet acabit-là. Quand même, ça fume vachement blanc. Garnieri est toujours troisième. Kiko Kyodi sur ses talons. C'est vrai que pour l'instant, la moto n'a pas l'air de faiblir en termes de puissance. Là, on peut voir justement la nouvelle trajectoire. Enfin, c'est très très inquiétant. On n'arrive pas vraiment à voir d'où vient cette fumée, mais j'ai pas la sensation qu'elle vienne du pot. Non, non, ça repart du moteur. Ouh, ah là, oui, là, là, là ça là, sent jaune culasse. Ouais, hein. Ou alors peut-être euh, tout simplement une durite qui s'est débranchée. C'est possible aussi. En tout cas, c'est de l'eau qui est en train de s'échapper de cette moto. À Zolder, Nicolas Aubin avait connu un, un pépin hein, comme ça en deuxième manche. Il était pourtant bien revenu, Nico. Et puis. Euh... Sa moto s'est mise à fumer, il avait finalement cassé son piston. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce que le team arrête la moto pour préserver la mécanique ou non hein On est très inquiet, évidemment. Ah, le problème, c'est que McFerrin est quand même en bagarre presque pour la victoire de cette manche. Il est troisième du championnat. Euh, un abandon, ce serait dramatique. S'il réussit à rallier l'arrivée, c'est quasiment la deuxième place assurée. En revanche, s'il y a un gros pépin, on en parlait il y a quelques secondes, à l'appel d'un saut, ça peut être beaucoup plus grave. Donc c'est toujours... Euh... C'est toujours très délicat ce, ce genre de situation. Je sais pas si c'est une durite débranchée, ça sent le serrage. Et là, tout le monde est bien conscient du drame qui est en train de se dérouler. Et il est bien possible d'ailleurs que le pilote ne s'en rende pas compte. Il reste, allez, quatre tours dans cette manche. Croisons les doigts pour Alors, McFerlane. On va voir la réaction peut-être du, du panotage. Ah, ça serait bien d'avoir des infos. Si le réalisateur pouvait nous faire voir les infos qu'on est en train de donner au pilote. Alors derrière, ça n'a pas bougé, hein, toujours Garnieri qui, qui réussit hein, à contenir le retour d'Alessio Chiodi. Chiodi 4, Egon 5. Ça ne baisse pas de rythme, à 1,56-733 dans le dernier tour. Maschio 13e et puis les, les deux leaders du championnat donc, qui se suivent en la 6e place pour Rattray, la 7e pour Cédric Melot. McFarlane extrêmement consistant dans les whoops. Ah, il y a du style hein, chez ces deux garçons-là. Alors McFarlane qui euh, aimerait bien devenir champion du monde avant, pourquoi pas, alors qu'il y a eu du changement avec euh, Garnieri qui a perdu du terrain. Le voilà David et Garnieri, on a vu que Eric Egens était passé et a priori... Euh, Kiodi en troisième position. Kiko Kiodi également. La Garnieri qui a craqué euh, en fin de course, c'est dommage, il avait euh, un podium euh, au, bout des, au bout des doigts. Alors, Eric du coup, Egens euh, en a profité également. Kéroli McFerlane, Kyodi désormais 3 e Egans 4 e Garnieri 5, Ratra 6, Melot 7, Sword 8, Bonini et Wayatavis. Maschio toujours en 13 e position. Déception pour Carlon 14 e Et côté français, Aubert 20 e René 21 e Pour celle, Christophe 22 e et Nicolas Aubin 23 e Tous les Français se suivent mais assez loin aujourd'hui malheureusement. Et pour l'instant c'est un triplé Yamaha vers lequel on s'achemine. À moins que la Yamaha de McFerlane en décide autrement. Ce qui serait dommage évidemment, vu la belle manche qu'il vient de nous offrir. Voilà Kiko Kyodi, troisième. Kiko Kyodi qui est le coéquipier d'Andrew McFarlane chez Yamaha et Red Zeta. Donc on aurait les, les deux pilotes et Red Zeta sur le podium pour le moment. À la seconde et la troisième place. 
Pour l'instant, ça roule toujours pour le numéro 7. Allez, 1 minute 25 plus de tours pour Antonio Cairoli. En clair, il reste 3 tours à tenir pour la moto de McFerlane. Et Cairoli qui en a profité pour s'échapper, bien sûr. Alors, Antonio Cairoli, il est grand et cette année, il a une tenue bleue, grise et blanche qui rappelle un petit peu une tenue que portait David Villemain il y a quelques années, à l'époque où il était encore... En Grand Prix 125, c'était une tenue first et on a parfois l'impression de presque reconnaître un petit peu David, un, un pilote très grand sur une yam. Je avec, pense euh, que McFarlane a dû ouais. abandonner. Problème pour Andrew McFarlane effectivement puisque c'est Kiko Kyodi qui vient de récupérer la deuxième place. On sentait depuis quelques tours l'YZF fumait. Alors où est Andrew McFarlane A-t-il abandonné Est-il obligé de, de rétrograder J'ai bien peur que euh, Dayama ait rendu l'âme. Quel dommage Vraiment après une superbe manche, il était en mesure hein, de contrarier Antonio Caroli. Ce qui fait les affaires de son coéquipier. Et qui coupe dit qu'il vient donc de passer en seconde position. L'abandon, le voilà, l'abandon d'Andrew McFerrin, forcément très déçu. Ah, C'est vraiment compliqué hein, car euh, il a fait le plus dur du travail et. Euh, une minute, il restait une minute dans le temps réglementaire et deux tours. Abandon sur casse mécanique, ça, ça fait partie du jeu. C'est mal payé. Mais c'est toujours très dur à accepter. Euh, Kiko Kyodi lui récupère la deuxième place. Kyodi qui était arrivé en Espagne avec la septième place du provisoire, 25 points. Il va se rapprocher en tous les cas euh, des, des hommes de tête après cette première manche. Ah, c'est clair qu'il va en reprendre sur Pourcel déjà. Sur Max sur Ferren également. également, sur Melot. Kiko Kyodi qui fait la belle opération dans cette manche et puis un autre qui fait une belle opération de laisser Eric Egens avec sa Honda c'est vrai, vrai du on coup a, ouais. on a vu peu de Honda aller chasser les podiums depuis deux saisons et Eric Egens a, a deux tours de l'arrivée qui devrait renouer avec le podium de Ça. manche en MX2 c'est plutôt cool c'est cool pour lui moins pour Mac Fairlane. certes mais bon c'est ce qu'on dit, hein, le bonheur des uns ou le malheur des uns, tout ça. Et Gens, il y a deux ans, qui avait inauguré la, la nouvelle 254 e 4 temps ici oui. à, à Belpouille. Il n'y a pas franchement de, de bons résultats à la clé puisque la moto avait cassé. Finalement, l'usine avait décidé de, de la retirer. Et Gens avait ensuite terminé l'année au guidon d'une petite 125. Aujourd'hui, euh, le circuit espagnol de Belpouille semble nettement plus sourire aux pilotes hollandais. Allez, Caroli maintenant, avec 6 secondes d'avance, on ne voit pas. Ce qui pourrait se passer pour venir contrarier la domination de l'Italien dans cette première manche qui aura fait une manche parfaite. Donc du coup, Tyler Atre récupère la cinquième place. Cédric Melotte est désormais sixième. Swart septième. Masco en onzième position à deux tours de la fin. Et Kyodi qui est en train d'enrouler lui aussi tranquillement. Une 57, une 58. Les leaders sont en train de se ménager dans ces deux derniers tours. Ah, c'est toujours un peu dangereux d'ailleurs hein, de, de baisser de rythme car il ne faut pas baisser la vigilance. Il y a 5 secondes, 58 d'écart entre Kiko Kyodi et Eric Egens. Et ça devrait terminer comme ça. Mon cher Jean-Christophe, dans ces deux derniers tours, nous allons bientôt pointer le dernier tour sur la plaque numéro 3 d'Antonio Caroli. Alors Eric Egens, il est peut-être surmotivé hein, depuis que Mike Brown est parti. Il est tout seul maintenant sous le vent RWG en AMX2. En tout cas, il a une lourde responsabilité, c'est clair. A priori, ça ne semble en tout cas pas lui, lui ajouter de la pression supplémentaire. Eric Higgins qui a disputé également le championnat britannique hein, de, de motocross. Dernier tour. Allez. Donc on entend les motos qui régulent au maximum. Elles en prennent hein, des tours minutes, ces petites 254 temps. Des moteurs soumis à rude épreuve. Comme les particicles, regardez ici, dans les moves Kiroli qui ne faiblit pas. Très consistant, bien en appui sur ses calepiers extérieurs dans les virages. Un beau pilotage, un bel attaquant en tout cas, hein, que ce pilote italien qui tient parfaitement sa moto dans les trous. Et on sent que le physique a été travaillé durant tout l'hiver, car il a encore un très beau rythme. Il se retourne quand même, hein, un Kiroli. Petit coup derrière. Un petit coup dans le rétro et tout va bien. Oh, attention, attention, dans cette ornière profonde, les cassures de Belpouig. Kiko Kyodi n'est pas loin. On est en train de 
de revenir. Ah, il est à assez Alessio. seconde. Hein. Forcément, qui est relié, qui, qui contrôle. Nous sommes dans le dernier tour. Il a relâché légèrement son rythme. Il continue de jeter des petits coups d'œil derrière. Et vous avez vu dans les descentes, hein, il faut les maîtriser, hein, ces motos. Ça tape fort. Ah, C'est un circuit pour, pour Antonio aujourd'hui avec beaucoup de sauts. On sait que l'Italien est très aérien. Ah, vous avez vu ce petit geste technique, là il a un poil cassé le saut mais pas trop. Une espèce d'amorti en haut de la bosse. Allez, ça se rapproche. Ouf, la dernière grande lâche. table d'Antonio Keroli. Ça vire à gauche. Un petit bout droit et la ligne d'arrivée pour le doublé italien Alessio Chiodi va prendre la deuxième place la victoire pour Antonio Keroli en wheeling ouais, en wheeling avec une main lâchée il y met la manière et il n'est pas mécontent de son coup Antonio Keroli le podium pour Eric Egans troisième sur la Honda Eric Egans qui ne devrait plus tarder à arriver et Taylor Atrey qui sera remonté quand même en quatrième position avec euh... Un petit, peu de, un petit peu de réussite sur la fin. Ouais, il a repris quand même Garnieri hein, sur, dans les tout derniers tours. Il s'en sort plutôt pas mal, compte ouais. tenu en plus de l'abandon de McFarlane. Cédric Melotte lui est, est revenu, revenu euh, sixième. Aussi. Quant au pilote français, mais c'est un peu la, la déconfiture hein, quand même. Ouais, Masque au premier tricolore à la 11e, 11e place. Ensuite on retrouve Aubert 17e qui va marquer ses premiers points de l'année. René 18e. Et puis c'est tout pour les points car Christophe Pourcel termine 21e, Nicolas Aubin 22e. Eh bien écoutez, avec nos petits problèmes techniques, Jean-Christophe, d'ouverture de, de, hein, de programme, eh bien on va revoir dans quelques minutes le résumé de cette manche et comme ça on profitera du départ. Juste avant cela, eh bien les réactions, bien entendu, des trois meilleurs protagonistes de cette catégorie MX2. Ici sur ce Grand Prix d'Espagne à Belpuig. Et il fait beau en tous les cas. Hein. Regardez au loin, le ciel est bleu. Les conditions complètement différentes de l'an dernier. Et voici le classement. Donc Keroli qui l'emporte devant Kyodi Egens, Taylor Atre, David et Garnieri, Cédric Mellotte, Stephen Sword, 7 e On l'a quasiment pas vu mais il est bien revenu après un départ totalement loupé. Patrick Caps en 8 e position. Bonini, 9e, qui réussit sa meilleure perf en championnat du monde. Wayatavis, 10e, le sud-africain. Mascio, 11, Bo Moni, pardon, 12e. Karl Lund, 13e. Philippe Hertz, un autre italien, en 14e position devant Tom Church. Rui Gonzalves, le portugais. Johnny Aubert, René Sestola et Michael Besonwe, qui pilote euh, une Kawasaki du team TSM Freeman. Il a remplacé Thomas Allier aux côtés de, maintenant de Christophe Pourcel, puisqu'on le disait tout à l'heure, Sébastien n'est plus là à cause de sa blessure. Dites-moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de drapeau tricolore dans le top 10. Et ouais. Hormis la semaine dernière, enfin il y a 15 jours à Zolder avec euh, Enfin, avec ce que Sébastien. je veux dire, c'est qu'il y, y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de situation euh, telle que celle-ci, c'est-à-dire pas un tricolore ah oui, dans le top 10. Exact. <rire> je me suis mal exprimé, Jean-Christophe. C'est vrai que ça fait un petit moment. Mais que oui, oui, on s'habitue hein, à force. Que les Français ont brillé en championnat du monde. Et Mix 2, voici le classement provisoire après cette première manche qui relie, qui revient à la deuxième place ex avec euh, avec Cédric Melotte. C'est la bonne opération du jour pour lui, hein, en tout cas. Et Masque puis, euh, dixième. Masque au dixième. Mike Brown, qui petit à petit va forcément rétrograder. Ah oui, forcément. Et puis Anthony Boissier en 15 e position. Alors on devrait retrouver euh, au micro de Pascal Odiquaire. Le vainqueur, Antonio Keroli, d'ici quelques instants. Et puis, dans la foulée, restez avec nous, car on va enchaîner avec la première manche MX1, bien entendu. Eh oui, les gros bras de retour. Alors, on ne doit pas être très très loin de l'interview. Ah, il y a du vent hein, sur le circuit de Bellepouille. D'ailleurs, c'est une des difficultés de ce circuit, notamment sur le premier saut après le départ. Ouais, hier, les, les pilotes, lors des séances chrono et, et les manches de qualif, ont vraiment été gênés avec... Euh, ce vent latéral assez, assez étonnant aujourd'hui euh, il a un petit peu baissé mais il est, il est toujours présent et ça peut être évidemment une gêne alors qu'on a vu les, les espagnols qui sont allés se, se rafraîchir un peu avec l'arrosage automatique alors ça je sais pas si c'est une bonne chose finalement la piste étant quand même déjà très abîmée alors, où est passé Antonio Keroli 
J'espère qu'il n'est pas parti rejoindre Mike Brown aux états unis <rire> Car j'imagine qu'Antonio Keroli a, a très certainement vu son jeune âge des vues outre-Atlantique. Peut-être. Ça, c'est sûr, il a même... Antonio, congratulations, ah, voilà. it's a really good race. You Alors, Antonio, really bravo, c'était une très belle course, un bon départ. Et ensuite, vous avez conservé la, la première position. Molto tirata, perché sono partito, sono partito bene, come al solito. Eh, però rispetto all'anno scorso, quest'anno sono... Anche se ho avuto qualche problema con la caviglia la gara scorsa, sono riuscito a, ho riuscito, sono riuscito a tenerle bene fino alla fine. Cosa che l'anno scorso, dopo 20 minuti, non ce la facevo più. Quest'anno mi sono allenato molto meglio e sulla durata, quindi il ritmo c'era. Sono partito, ho tirato per cercare di andare via, però McFarland andava forte, poi a, mi, eravamo lì, lui ha rotto e io ho vinto alla grande. E bene, non ha dei cose da raccontare, notre ami. Oui, j'ai pris un bon départ, en plus j'ai attaqué très fort, j'ai eu quand même un peu de mal à garder ce, ce leadership pendant plusieurs, pendant 40 minutes, car derrière ça allait vite et bah, finalement j'ai quand même réussi à, à conserver cette première place et je suis très heureux. Oui, c'est vrai qu'il s'est aperçu hein, que ça revenait très très fort sur lui, il a fallu hausser le ton, hausser le rythme et bien il a su le faire jusqu'au bout Antonio Chiaroli. C'était pas une manche si facile non, que ça non, pour non. lui quand même. Belle victoire en tout cas. Et une belle victoire qui le propulse à la deuxième place du provisoire. Écoutez, ça promet. Et nous allons entendre l'autre Italien du jour. Alors encore une bonne course pour vous, Kiko. Hier, vous étiez déjà rapide lors des qualifs. À mon départ, et c'était difficile de revenir après sur le podium. Oui, j'ai beaucoup travaillé depuis l'année dernière. À Zolder, c'était difficile pour moi. J'ai eu du mal avec ce circuit. J'ai eu du mal à obtenir un bon résultat, mais aujourd'hui, j'ai pris un, un bon départ et ça m'a aidé. Au début, je me suis calmé, j'ai essayé de rester euh, concentré car le circuit était très mouillé. Et puis ensuite, après 20 minutes, j'ai attaqué pour, pour revenir et doubler Garnieri. Et puis je termine second, c'est plutôt bien. Voilà pour nos amis italiens, la version originale de Kimo C'est vrai qu'il a eu du mal à Zolder, il a eu du mal à comprendre ce circuit. Pas toujours facile pour un italien. Le sable pourtant ex-champion du monde de la catégorie. Kiko Kiodi qui peut viser la victoire au général aujourd'hui. Attention à lui avec une deuxième place. Et puis nous allons retrouver Eric Hagens et ça fait plaisir. On espère qu'Eric est là lui aussi. Nouvelle couleur, nouvelle moto et nouvelle motivation pour Eric Hagens qui va peut-être répondre aux pertinentes questions de Pascal Audiker. Eric, Alors Eric, back on the podium. It's bravo, vous êtes de retour sur euh, le podium. C'était une année 2004 difficile pour vous et aujourd'hui, euh, ça doit vous faire plaisir. Oui, je suis très très heureux d'être là. Le team a beaucoup travaillé pendant l'hiver. Je me suis énormément entraîné pour essayer d'avoir de, de, une bonne moto, de me sentir bien physiquement. J'ai réussi mon départ aujourd'hui. C'est important pour moi d'être avec les meilleurs. Quand, quand le départ est, est bon, c'est beaucoup plus simple ensuite. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer pour la suite de la saison. Et puis, euh, avant cela, pour euh, la deuxième manche. Ah bah en tout cas, un homme heureux oui. qui sourit. Et euh, on lui souhaite euh, beaucoup de courage pour la deuxième manche au pilote Honda RWJ. Qui, euh, quoi qu'il arrive, est de retour à son meilleur niveau. Alors dites-moi Jean-Christophe, mon petit doigt me dit que là, juste derrière, là, il se passe des choses en MX1. Les grosses cylindrées sont en train de se chauffer. Et ouais, ça va pas tarder du tout. Et là encore, euh, il faudra impérativement réussir son départ. Mais on l'a vu quand même, on... il n'y a pas énormément de possibilités, mais on peut doubler sur ce circuit. On peut doubler, on peut remonter. On a vu euh, tout à l'heure quand même que Tyler Ratra avait euh, trouvé des lignes différentes, à mon sens. Des garçons comme Pichon et Everts sont allés en observateur averti voir comment ça se passait du côté de cette manche et pour bien préparer la leur. Et justement, à force de changer de trajectoire, Rattray a peut-être créé des, des nouvelles et lignes. Et c'est bien possible. Un petit peu plus sèche pour les autres pilotes. Et le vent qui continue à souffler et qui doit évidemment assécher en partie cet arrosage. En tout cas, pas trop trop de poussière. C'est plutôt la boue hein, qui devrait être gênante quand on arrive dans les parties stagnantes en bas de virage. Et on les entend. Les grosses motos, alors que revoici 
le tableau, euh, bien sûr, de résultats qui relient que Diegen sera très. David et Garnieri, Melot, Sword et Patrick Caps pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui vont profiter dans quelques instants de la catégorie euh, MX1. Alors, on parlait du, du circuit. Euh, Pierre-Yves, on va... On va mettre un, un parler aussi également d'un circuit français qui va accueillir le Grand Prix de France d'ici quelques semaines. C'est Saint-Jean d'Angély qui a fait peau neuve. Le circuit a été entièrement refait euh, avec l'équipe des Mixmag. On a eu la chance d'aller le tester la semaine dernière. Et euh, je peux vous dire que le, le motoclub angérien a fait un boulot de folie avec un nouveau tracé et des paris de Maria. On a apporté euh, 10 000 mètres cubes de terre, une terre plus meuble, plus molle qui devrait... Euh, offrir en tous les cas un excellent grip donc euh, c'est la bonne nouvelle un circuit de Saint-Jean d'Angély, un Grand Prix de France qui s'annonce exceptionnel mais avant de reparler de tout ça on va peut-être euh, sera le 26 juin. Le, le résultat et surtout le petit résumé de cette première manche avec le départ que nous avions loupé. Magnifique all shot on l'avait dit d'Antonio Chiroli devant uh, McFerlan et tout de suite le rythme est donné dans cette manche avec une course poursuite entre le numéro 3 et le numéro 7 un Antonio Chiroli uh, solide qui va maîtriser l'ensemble du plateau et puis une grosse bagarre et une remontée incroyable des différents leaders de la catégorie avec notamment une baston ici qui va coûter à Andrew McFarlane une durite tout le monde est inquiet dans le clan Yamaha et forcément à un tour de la fin et eh bien c'est l'abandon pour Andrew McFarlane et qui va rentrer directement dans son camping-car très déçu forcément McFarlane qui va offrir la, la seconde place à son coéquipier Alessio Chiodi qui euh, en fin de manche va revenir légèrement sur euh, le leader et euh, l'homme de cette première manche Antonio Chiroli qui euh, s'impose pour la première fois de la saison et pas mécontent d'arriver dans cette position Antonio Chiroli fatigué hein, de cette première manche et voilà donc euh, les hommes du MX1 qui sont dans leur tour de reconnaissance. Alors on va peut-être déjà vous, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier lors des...